Bonjour à tous, c'est Mathieu. Nouvelle entrance sur le marché très dynamique hein, du trail et du pneu trail, le Bridgestone AT41 débarque pour 2022 afin de venir proposer un modèle 80% route, 20% chemin, soit un pneu au look adventure, mais qui reste routier dans l'âme. Il vient ainsi s'insérer dans la gamme adventure du fabricant japonais entre le cramponneux AX41 qui est un 40% route, 60% chemin et le très routier A41 qui est un 90% route, 10% chemin. La différence devient donc assez subtile entre le A41 et le AT41, mais est-elle réellement perceptible Fait-elle une différence à l'usage Quels sont ses réels concurrents Eh bien c'est ce que l'on va analyser dans cet essai. Pour cet essai des AT41, j'ai pu le réaliser hein, sur une Ténéré 700 qui m'a été prêtée par Bridgestone, donc elle est en route 21 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière, et j'ai parcouru environ 2000 km durant 3 semaines. Je ne pourrais donc pas forcément aborder le chapitre de l'usure ou des sensations sur des motos plus lourdes, hein, telles que la R1250 GS, mais ça vous donnera déjà un bon retour et une bonne compréhension des technologies que renferme ce pneu, puisque l'on verra tout d'abord la partie technique et ensuite la pratique. Niveau théorique, il faut savoir que ce AT41 reprend bon nombre des technologies développées pour le pneu touring T32 que je n'ai pas testé personnellement, mais de ce que j'ai pu en lire au niveau des avis des utilisateurs sur internet, globalement les gens sont super contents, aussi bien sur route sèche que route humide. Car on va pas se le cacher, l'objectif de ce pneu adventure, c'est de proposer un pneu au look un peu tout terrain, mais pas trop, tout en proposant des qualités routières de premier plan, c'est vraiment son objectif. Les qualités en chemin, vraiment, elles doivent se limiter au chemin sec et à une bonne résistance pour rouler hors du bitume, mais ça n'ira pas plus loin. On retrouve donc en ce sens un composé bigum sur l'arrière uniquement, permettant d'avoir une gomme dure au centre pour la longévité kilométrique et une gomme plus tendre sur les épaules pour du grip en angle. Le pneu avant reste par contre en monogomme. Le système Cap and Base de Bridgestone, hein, qui est une méthode de fabrication spécifique à Bridgestone, est également présent à l'arrière afin d'améliorer la rigidité en fait, de la bande de roulement pour une meilleure adhérence et une meilleure absorption des chocs et ainsi limiter l'effet de plat avec les bornes. Le pneu avant profite quant à lui d'un nouveau composé enrichi en silice pour le rendre plus performant sur route humide. Enfin, pour faire bref, hein, parce qu'on va pas trop s'étaler, le couple avant-arrière intègre les mêmes technologies de production que l'été 32, à savoir la ceinture de pneu renforcée, l'optimisation de la répartition de la silice et de son mélange avec le caoutchouc, afin là aussi de proposer plus de grippe sur sol sec et mouillé, ainsi qu'une longévité accrue. Donc vraiment on est dans des besoins typiques d'un pneu routier. Et tout cela mis bout à bout fait que l'on se retrouve avec des spécifications assez paradoxales qui font que ce AT41, un 80% route, est annoncé comme plus performant sur le mouillé que son cousin plus routier, le A41, qui est un 90% route, aussi bien à l'accélération qu'au freinage ou à l'évacuation de l'eau. Comme quoi, hein, au final, les pourcentages route-chemin sont plus toujours très explicites dans les gammes de certains constructeurs. Sinon, dans les derniers détails intéressants à connaître, sachez qu'il est fabriqué au Japon, dans les usines historiques de la marque, et qu'il est homologué M plus S, Mud and Snow, même si, vu la forme des crampons, j'ai pas grand espoir sur sa capacité dans la boue et la neige. Vous avez donc tout compris maintenant sur la partie nouveauté théorique de ce AT41. Maintenant, voyons ce que ça donne à l'usage. Et clairement, c'est du très bon pneu routier, capable de se frotter à quelques chemins secs de temps à autre, ce qui correspond au final à la plupart des usagers des trails. Bah ouais, on n'est pas si nombreux que ça à aimer la boue et les passages techniques avec nos trails après tout, même si ce nombre un temps a augmenté avec les années. Le dessin hybride look et trail tout en étant aussi rond qu'un pneu route rend bien et doit être aussi très stylé hein, sur des trails plus gros, tels que la BM R1250 GS. En revanche, le plumage ne se rapporte pas au ramage, hein. l'aspect crampon est uniquement là pour le style et le pneu tient très bien sur route. Ils sont très ronds, aussi bien l'avant que l'arrière, ce qui permet de prendre de l'angle progressivement et l'on est bien précis dans les virages. Ça tombe moins vite hein, qu'un pneu plus cramponneux taillé en V, ce qui obligera à être plus franc sur ses appuis de guidon, mais l'on est récompensé par une excellente stabilité qui vous fait manger du virage à très bon rythme sans jamais vous lâcher sur l'angle. Le bigum à l'arrière et l'enrichissement en silice à l'avant ne sont sûrement pas innocents à cela. Je me suis donc bien amusé à envoyer la tanière d'un virage à l'autre dans les petites routes de la Vénois et ils ne m'ont jamais fait défaut ou pris par surprise. Même sur les routes dégradées ou gravillonneuses, ils absorbent bien et ne vous remontent pas trop d'informations. Les plus arsouilleurs aimeront sûrement moins et préféreront des pneus plus rigides hein, tels que les Tourance Nex 2, mais pour enfiler les kilomètres, je trouve ça bien plus confortable. Sur les gros freinages, là aussi, pas de comportement anormaux, ils encaissent bien et cela freine bien comme il faut. Pas de glisse ou de dérive à signaler, même dans l'urgence, c'est un vrai pneu routier dans l'âme sur ce point. On peut donc freiner au dernier moment en mode attaque, ils conservent un comportement prévisible et constant. 
Côté confort, bruit et vibration, là, j'ai remarqué un point qui pourrait déranger ceux qui roulent souvent entre 95 km h et 105 km h soit pas forcément beaucoup de monde en France, hein, vu que c'est pas une limite de vitesse par chez nous. Je ne sais pas si c'est spécifique à ma tannerée de près ou si cela fait le même comportement sur d'autres motos ou dimensions de pneus, mais j'ai constaté sur cette tranche de vitesse bien spécifique que les AT41 généraient un bruit constant de roulement qui pourrait gêner les plus sensibles au niveau auditif. On se rassure, ce n'est pas le bruit d'un pneu à crampons enduro sur le bitume, mais il y a ce petit bruit qu'il fallait que je vous signale. Sinon, en dessous des 95 km h et au-dessus des 105 km h ce bruit disparaît et il n'est alors pas plus bruyant que les autres pneus de même pourcentage off-road que j'ai pu tester jusqu'à présent. Pour ce qui est des vibrations, ils en génèrent un peu à partir de 110 km h mais ce n'était pas dans des proportions plus importantes que ces concurrents que j'ai pu tester par le passé, à savoir les Michelin Anaki Adventure ou encore les Continental TKC70, donc c'est tout à fait acceptable et supportable. Cela vibre par contre plus qu'un Bridgestone A41 ou un Metzeler Tourance Next 2 qui sont plus routiers, ça c'est indéniable. Enfin, dernier point que je n'ai pas pu essayer en profondeur, c'est la tenue de ces pneus sur le mouillé, parce que en 3 semaines de test, encore une fois, j'ai eu seulement quelques averses nocturnes où j'ai essayé de m'empresser d'aller rouler, mais ça n'a jamais duré. J'ai donc pu constater bah, que ça tenait vraiment bien sur route humide, le pneu monte vite en température, mais impossible de les essayer sous des trompes d'eau en cette période estivale sèche. Là aussi, bah, si vous regardez cette vidéo et que vous avez l'occasion de rouler plus longtemps sous la pluie que moi, n'hésitez pas à faire un retour en commentaire pour donner votre ressenti. J'ai également profité hein, de quelques dizaines de kilomètres de chemin de traverse sur mes balades pour voir ce qu'il valait en tout terrain, et comme pour tous ces pneus trail sans vrai crampon, tant que le chemin est sec et non meuble, ben, ces AT41 seront à l'aise et ne se dégraderont pas dans la terre et la caillasse avec les coups de gaz et les dérapages. Tant que c'est sec toujours, ben, l'attraction reste correcte hein, pour un pneu sans crampon, et bah, ils vous permettront de rouler sans trop d'appréhension. Après, bah, les pneus ne font pas le pilote, donc la conduite demandera tout de même un minimum de dextérité pour rouler à bon rythme, et les zones d'herbe ou de boue hein, pourront quand même devenir un vrai challenge pour certains qui n'ont pas trop l'habitude. Tout s'est donc bien passé hein, dans les chemins de terre, de caillasse et d'herbe près de chez moi, c'était correct pour un pneu de ce type, comme en fait avec la plupart de ses concurrents. Par contre, une fois encore, si c'est boueux, plein de sable ou de gros cailloux, là l'attraction vous fera défaut, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, donc évitez les chemins meubles ou humides, hein. les AX41 seront bien plus adaptés si vous voulez rester dans du Bridgestone bien évidemment. Pour la durée de vie de ce pneu, Bridgestone annonce une longévité accrue qui m'aura été difficile de vérifier en 3 semaines et demi km. Donc comme pour le Metzeler Tourance Next 2 que j'ai testé récemment sur Motor Live, il m'est difficile de vous apporter une réponse sur la durée de vie réelle de ces pneus. Et quand bien même j'aurais pu partager avec vous un retour sur la longévité dans mon cadre d'usage, il pourrait être très différent pour vous selon votre environnement, votre moto et votre style de conduite. Ça peut vraiment tout changer d'un motard à l'autre. N'hésitez donc pas là aussi en commentaire hein, à nous partager votre retour d'expérience détaillant votre profil si vous équipez votre moto de ces AT41. Enfin, pour ce qui est des dimensions et du prix de ces pneus, sachez qu'ils sont disponibles pour l'avant dans une dimension en 21 pouces et trois dimensions en 19 pouces. L'arrière sera quant à lui proposé en une dimension en 18 pouces et quatre dimensions en 17 pouces. L'offre est donc moins large que chez certains concurrents et l'on regrettera surtout l'absence de 140-80 R18 sur l'arrière, ce qui montre vraiment que ces AT41 se concentrent sur les dimensions les plus routières des plus grosses ventes, à savoir la BMW R1250 GS, l'Africa Twin, les Tiger 1200 et 900, la Ténéré 700 ou encore les KTM Adventure. Et pour ce qui est du prix, bah, il faudra compter en moyenne dans les 250 euros en prix public, hein, comme d'habitude, et sans compter bah, justement les promotions que vous pouvez trouver sur Internet ou chez certains de vos garagistes. Ce qui est plutôt raisonnable quand on compare la concurrence qui est généralement dans les 280-300 euros. En conclusion, le Bridgestone AT41 est un très bon pneu routier pour les motards souhaitant donner un look un peu plus tout terrain à leur trail, sans sacrifier pour autant les performances sur route et ne se souciant que peu des performances en chemin meuble. C'est donc un parfait concurrent hein, des Michelin Anaki Adventure, Scorpion Rally STR, Metzeler Tourance Next 2 et autres Continental TKC70. Encore un de plus, vous me direz, eh ben oui, c'est le cas. Alors bah, justement, comment choisir entre tous ces modèles Je dirais que désormais, c'est plus une histoire de look et de ressenti personnel, car c'est vraiment difficile de tous les départager. Les écarts en fait, de performance sur les pneus premium trail routiers, hein, sans vrai crampon j'entends, sont de plus en plus minces, donc pour moi, le choix se fera surtout sur le style, l'envie d'essayer autre chose, le prix selon les offres que vous trouvez, et l'expérience à l'usage qui fera que l'on se sent mieux avec telle marque plutôt qu'une autre, alors que son ami aura quant à lui un avis sûrement totalement contraire. 
Mais en tout cas, ne vous y trompez pas, hein, ces pneus Adventure pour Trail sont aussi performants que des pneus routiers à mon sens pour rouler sur l'asphalte avec en prime la robustesse suffisante pour ne pas se détruire au premier chemin sec emprunté.